హాయ్ హలో ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ సుభాష్ ఫ్రమ్ ఎస్ఐసిఈ విజయవాడ ఫ్రెండ్స్ టుడే నేను మీకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో చెప్పబోయేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ సో చీటర్ మర్చెంట్ లేదా ఎర్రర్ ఇన్ వెయిట్ సో ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ఎర్రర్ దీన్ని చాలా పేర్లతో పిలుస్తారు తెలుగులో అయితే తోకంలో మోసం చేయడం అని పిలుస్తారు దీన్ని జనరల్గా సో ఈ మోడల్ వచ్చేసి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అండ్ అలాగే కన్ఫ్యూజివ్గా కూడా ఉంటుంది బట్ మనకు కాదు మనం దాన్ని చాలా సింపుల్ వేలో చక్కగా అలా 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 నేర్చుకుంటాం మనకి ఏ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు సింపుల్గా ఆన్సర్ చేస్తాం రైట్ సో తోకంలో మోసం చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే చిన్నప్పుడు నేను తిరణాళ్ళకి పోయి వాటికి వెళ్ళేవాడిని జాతరలు తిరణాళ్ళు ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి చూసారా అలాంటి చోట్లకి వెళ్తాం ఈ జాతరలు తిరణాళ్ళలో ఏం చేస్తారు అని అంటే వాడు అక్కడే మిఠాయో లేకపోతే ఏదో ఒక ఫ్రూట్సో సమ్ ఏదైనా ఒక తిని బండారాలకు సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్స్ అమ్ముతూ ఉంటారు జనరల్గా ఖర్జూరం పళ్ళు ఇట్లాంటి కొన్ని డేట్స్ ఇలాంటి కొన్ని అమ్ముతూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తాడు అని అంటే బయట మార్కెట్లో కేజీ మనం ఇది డేట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వన్ కేజీ వచ్చేసి ఒక టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉందనుకోండి డేట్స్ వీడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ తిరణాల్లో కేవలం కేజీ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అని చెప్తాడు మనం ఆశ్చర్యపోతాం అరే షాప్లో హోల్సేల్ షాప్లో దొరకడం లేదు మరి ఇతర ఎట్లా బండి మీద పెట్టేసి అమ్మగలుగుతున్నాడు అని మనం అనుకుంటాం వాడు ఇచ్చేస్తాడు వన్ కేజీ కాటా పెట్టి ఇచ్చేస్తాడు అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మన దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాడు మనం ఇంటికి వచ్చి దాన్ని చెక్ చేస్తే కేజీ ప్లేస్లో కేవలం సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓన్లీ సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది అర్రే తప్పుడు తూకం వేశాడే తూకంలో మనల్ని మోసం చేశాడని అప్పుడు విషయం మనకు తెలుస్తుంది సో ఇలా కొంతమంది మర్చెంట్స్ ఉంటారు బిజినెస్ మెన్ ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే తూకంలో మోసం చేసి అధిక లాభాలని గడిస్తూ ఉంటారు తూకంలో మోసం చేసి అధిక లాభాలను గడిస్తూ ఉంటారు సో యాజ్ పర్ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడైతే తూకంలో మోసం చేస్తారో అలా మోసం చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్కి సంబంధించినటువంటి పర్సంటేజ్ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్లో మీకు ఏమని ఇచ్చారు అని అంటే ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్లో సింపుల్గా చూడండి ఎర్రర్ అంటే ఎంతైతే దోషం ఉందో దోషం అని అంటే నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ ఒరిజినల్ వెయిట్కి అండ్ వీడ్ యూస్ చేసే వెయిట్కి ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ దాని దోషం అని అంటాం సో ఎర్రర్ దోషం మనం వివరిస్తాం ఎర్రర్ బై యాక్చువల్ వెయిట్ మైనస్ ఎర్రర్ యాక్చువల్ వెయిట్ మైనస్ ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ సో ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఎట్లా వస్తుంది అని అంటే పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ అని అంటే యాక్చువల్లీ మనము పర్సంటేజ్ని డైరెక్ట్గా అంటే ఇక్కడ రాసాం కదా పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు అవతలకి వెళ్తే అది ఏమొస్తుంది అని అంటే ఇన్ టూ హండ్రెడ్ అని అవుతుంది ఇక్కడ రాసాం కదా పర్సంటేజ్ సింబుల్ సో ఈక్వల్ టు అవతలకి వెళ్తే అది ఏమవుతుంది అని అంటే ఇన్ టూ హండ్రెడ్ అని వస్తుంది సో ఇలా చేస్తే అప్పుడు నీకు ఏమొచ్చింది అని అంటే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అనేది తెలుస్తుంది ఇది మనకు ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్లో లభించేటువంటి ఫార్ములా ఈ ఫామ్లో నేను వాడి దాదాపు ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం ఉపయోగించానండి నేను సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న కొత్తల్లో అనుకుంటాను బహుశా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న కొత్తలు అంటే టెన్ ఇయర్స్ దగ్గర దగ్గర టెన్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఈ ఫామ్లోని ఉపయోగించాం బట్ ఇప్పుడు మనం ఆ ఫామ్లాస్ ఏమి యూజ్ చేయం మనం డైరెక్ట్గా జనరల్గా ఆన్సర్ వేసేస్తాం జనరల్గా ఆన్సర్ వేద్దాం రైట్ సో అలా జనరల్గా ఆన్సర్ వేసే వేసే విధానం ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ బై క్వశ్చన్లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను రైట్ సో టుడే సెషన్లో మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ దగ్గర నుంచి సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ మీ కోసం కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద ఐ మీన్ వీడియో స్క్రీన్ మీద చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఏ వెండర్ సెల్స్ హిజ్ గూడ్స్ ఎట్ కాస్ట్ ప్రైస్ బా ఎంత మంచి చూడండి వాడు ఎంత కొంటాడో అంతే ధరకు అమ్ముతాడంట కాస్ట్ ప్రైస్కి అమ్ముతాడంట బట్ యూజెస్ ఏ ఫాల్స్ వెయిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ బయటపడిపోయింది వాడు ఎలాంటి వాడే ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది కానీ వాడు ఏం చేస్తాడనంటే కాస్ట్ ప్రైస్కి అమ్ముతాడు మంచోడే కానీ వాడు ఏం చేస్తాడు అని అంటే ఎంతైతే ఒరిజినల్గా వన్ కేజీ ఇవ్వాలి కదా వీడు ఏం చేస్తాడు అని అంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ ఇచ్చేస్తాడు ఓ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ ఇస్తాడు వీడు సో ఇప్పుడు మనం ఏం ఆలోచిస్తాం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వీడికి మిగిలింది కదా సో అదే ఆడి ప్రాఫిట్ అని అనుకుంటాం మీకు ఆప్షన్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఉంటుంది టక్కున టిక్కు కొడతారు పోతుంది మార్క్ ఓకే ఎట్లా జరుగుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ వెయిట్కి ఇస్తాడు
ఒక కేజీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది కేజీలో ఎస్ఆర్నో కేజీలో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది వీడు ఏం చేస్తాడు అని అంటే కొనేటప్పుడు కేజీ ఒక్కొక్క గ్రాము ఒక్కొక్క రూపాయి అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ వెండి అనుకుందాం సిల్వర్ అనుకుందాం అంత కాస్ట్ ఉండేది జనరల్గా అలాంటి ఆ ఆర్టికల్స్ అని అది చెప్తున్నాను నేను మీకు సో సిల్వర్ అని కనుక మనం అనుకుంటే హ థౌజండ్ గ్రామ్స్ వచ్చేసి థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటుంది సో దీన్ని ఏమనుకుందామంటే థౌజండ్ గ్రామ్స్ బారు థౌజండ్ రూపీస్ అని అనుకుందాం ఇప్పుడు వీడు ఏం చేస్తాడు అని అంటే దీంట్లో సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మాత్రమే కస్టమర్కి ఇస్తాడు అంతే కదా వీడు కాటా పెడతాడు థౌజండ్ గ్రామ్స్ అని చూపిస్తాడు కానీ ఒరిజినల్గా వచ్చేది ఎంత అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మాత్రమే వస్తుంది టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వాడు మోసం చేస్తాడు ఎందుకంటే వందకి ఇరవై ఐదు అంటే థౌజండ్కి ఎంత ఉంటుంది టూ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది సో టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వాడు ఏం చేస్తాడు అని అంటే తగ్గించేసేస్తాడు సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నాడు వాడు సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నాడు సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నాడు మరి డబ్బులు ఎంతకు తీసుకుంటాడు ఇది చెప్పండి డబ్బులు ఎంతకు తీసుకుంటాడు వాడికి ఒరిజినల్గా ఇచ్చేది వచ్చే సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్సే ఇస్తాడు డబ్బులు ఎంతకు తీసుకుంటాడు అని అని అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కస్టమర్ వాడి దగ్గర కొనుక్కునేవాడికి ఇస్తున్నాడు డబ్బులు ఎలా తీసుకుంటాడు అని అని అంటే ఇది థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఉంది నేను కొన్నది ఒక్కొక్క గ్రామ్ వన్ రూపీకి సో నువ్వు కూడా థౌజండ్ రూపీస్ ఇవ్వు అని చెప్పేసి డబ్బులు థౌజండ్ రూపీస్ కలెక్ట్ చేస్తాడు వీడు యాక్చువల్గా ఇచ్చింది సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ జనరల్గా ఎంత ఉంటుంది డబ్బులు సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది కానీ వీడు కస్టమర్ దగ్గర ఎంత తీసుకుంటున్నాడు థౌజండ్ రూపీస్ తీసుకుంటున్నాడు ఎంత ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాడు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏంటి ఇది ఇంపార్టెంట్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఏంటంటే దాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని కూడా అంటాం మనం సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది నీకు సో నీ ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఆన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం టూ ఫిఫ్టీ బై సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇందాక ఫామ్లా చెప్పాను చూసారా ఆ ఫామ్లో ఉన్నది ఇదే ఎర్రర్ ఇదే కదా టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఓకే ఆ యాక్చువల్ వెయిట్లో నుంచి ఎర్రర్ తీసేస్తే మిగిలింది ఇదే కదా సెవెన్ ఫిఫ్టీ సో ఇది ఇందిట్లో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది హండ్రెడ్ బై త్రీ వేస్తే ఎంత వస్తుందండి థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ సో అది వాడు వచ్చే ప్రాఫిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాదు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి ఆన్సర్ చేయాలి రైట్ సో దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఇంకాస్త సింప్లిఫైడ్ వేలో చేద్దాం ఇదే పద్ధతి ఇంకొంచెం సింప్లిఫైడ్ వేలో చేద్దాం ఒకసారి చూడండి గమనించండి నువ్వు కొనేటప్పుడు నువ్వు కొనేటప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొంటావు లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమ్మాలి ఇట్లా మనం ఒక హండ్రెడ్ని తీసుకుందాం ఓకే ఫర్ సపోజ్ వంద కేజీలని తీసుకుందాం ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు వంద కేజీలు తీసుకుందాం నువ్వు అమ్మేటప్పుడు ఏం చేస్తావు ఉల్లిపాయలు వంద కేజీలు నువ్వు కాటా పెడితే నీ కాటాలో నీ వెయిట్ మిషన్లో ఉన్నటువంటి ఎర్రర్ వలన అది సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ పెట్టిన హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అనే చూపిస్తుంది అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ నువ్వు ఉల్లిపాయలు పెడితే అది హండ్రెడ్ కేజెస్ అని చూపిస్తుంది సో నువ్వు ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు దేనికి కొంటావు తిరిగి అమ్మడానికి కొంటావు ఉల్లిపాయలు దేనికి కొంటాం తిరిగి అమ్మడానికి కొంటాం నువ్వు కస్టమర్కి ఎన్ని ఇవ్వాలి ఉల్లిపాయలు ఎన్ని ఇవ్వాలి ఇప్పుడు వంద కేజీలు ఉల్లిపాయలు కస్టమర్కి ఇస్తానని చెప్పావు నువ్వు కాటా పెట్టినప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ కేజెస్ పెడితే చాలు అది హండ్రెడ్ కేజెస్ అని చూపిస్తుంది కాబట్టి నీకు సెవెంటీ ఫైవ్ కేజెస్ సరిపోతాయి ఎస్ఆర్నో సెవెంటీ ఫైవ్ కేజెస్ సరిపోతాయి ఒక్కొక్క కేజీ ఒక రూపాయి అనుకో ఒక కేజీ వచ్చేసి ఒక రూపాయి అనుకో ఓకే ఇప్పుడు వంద రూపాయలు వంద కేజీలు వంద రూపాయలు ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే కొనేటప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఖర్చు పెడితే చాలు సెవెంటీ ఫైవ్ కేజెస్ కొంటే చాలు అంతే కదా సెవెంటీ ఫైవ్ కేజెస్ ఉల్లిపాయలు కొన్నావు అనుకో ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ కేజెస్ ఉల్లిపాయలు సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కొన్నావు కస్టమర్ ఏం చేస్తాడు అంటే వీడిని నువ్వు కాటా మోసం చేసి ఇది వంద కేజీలు ఉంది సో వంద రూపాయలు ఇమ్మని చెప్పేసి వాడి దగ్గర కలెక్ట్ చేస్తావు వంద కేజీలు ఉంది వంద రూపాయలు ఇమ్మని చెప్పి అతని దగ్గర కలెక్ట్ చేస్తావు సో నీ పెట్టుబడి డెబ్బై ఐదు రూపాయలు నీకు వచ్చిన డబ్బులు వంద రూపాయలు ఎంత ఎక్కువ వచ్చాయి ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఎక్కువ వచ్చాయి ఎంత మీద డెబ్బై ఐదు రూపాయల మీద సో ఇది ఇందాక చెప్పిందే మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే ఫర్దర్గా మనం క్వశ్చన్స్ అని ఈ ప్రాసెస్లో చేస్తాం సో ఇరవై ఐదు రూపాయలు ప్రాఫిట్
क्वेश्चन नंबर फारटी वन वे इच्छिमनगा ए डिजानेस्ट से सेल्स हिज गूड बै चीटिंग आफ् ट्वेंटी पर्सेंट फा वेट एट द टाइम आफ् बोत बइइंग अं से फैंड हिज प्राफिट पर्संटेज क्वेश्चन चुप्त डीलर उन्ना व्यापार उड़ेना को मोसम से ट्वेंटी पर्सेंट अमेट ट्वेंटी पर्सेंट मोसम से सो ई मोडल नीन आर एस अगरवा बुक् दीं इदे मोडल मेद मूड क्वेश्चन उन्ई और टेन पर्सेंट टेन पर्सेंट इंको ट्वेंटी पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट टेन पर्सेंट फिफ्टीन पर्सेंट ओके मूड मूड क्वेश्चन लेडल वेरेमचना सर क्वेश्चन साल्व चेयरि ने प्रासेस साल्व चयी वे आसर करेक्ट आसर मेवरना सर इन ने मोडल वे आसर करेक्ट आसर का दी आसर वेरे वस्तु नमुद्दू वै बिकाज इधनी का बोर्ड तरवा बैंकिंग से अटे ईबीपीएस यानी इला बैंकिंग से बोर्डस वीटल अप्रूव चशार येमन इन ने मोडल्ल आसर रायी रईट वेरे मोडल्लो वेरे वेरे प्रासे आसर वेरे वस्तु नो डि अंत यह क्वेश्चन मेरे रे मोडल्लो चयुक मोडल नपबोये रेडोदी वेरे उ अभी चपन चपदल को वै बिकाज अंटे आंसर तपूो ने दिन वाल उपयोग लेटी आ मोडल जोल की एलबाक मिम्मेल एवरना मिस्डा सर अभी करेक्ट आंसर का नीनदे करेक्ट आंसर मेरे नम्बू एग्जामे पाइंट आफ व्यू दीने आंसर का पटानी रईट चूँ सारी क्वेश्चन सोल्यूशन एम चेदा को ट्वेंटी पर्सेंट मोसम से कोनेटपूर्वी पर्सेंट मोसम से अं अमेट ट्वेंटी पर्सेंट मोसम से कोनेटे मोसा ने एक्सअन अमेट मोसम वै अं रेडू सेम इच्छा सर वेर वेर नंबर इच्छा सर प्रासेस इदे आंसर चे विधान फामला आलरे पर्सेजेसो फामला ने नंबर पै रे वेर वे कर्संटेज प्रभाव चूपस्ते रे वे वे पर्संटेज इंपैक्ट उंटे क अब अलमेट रे कल अंत इंपैक्ट उठाएन एक्स प्लस वै प्लस एक्स वै बै हड्रेड अने इंपैक्ट उ पर्संटेज एक्स प्लस वै प्लस एक्स वै बै हड्रेड अने पर्संटेज टोटल इंपैक्ट उ सो ईर एक्स प्लस इरवे वे मोसम प्लस वै प्लस इरवेको रे प्लस इक मोसम से बट्टी प्लस इरव इंटू इरव बै हड्रेड इरव इंटू इरव बै हड्रेड डैरक्ट कैंसल नंबर में कैंसल ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फारटी प्लस टू इंटू टू फोर सो मतदे फारटी फोर पर्सेंट वो ओवराल प्राफिट वस्तु फारटी फोर पर्सेंट अत की ओवराल प्राफिट वस्तु अर्थमी इदे क्वेश्चन मेरे जनरल आंसर से एट्ला जनरल चयचन चूड़ी आर्टिकल या ऐक्चुअल ऐक्चुअल वाल्यू हड्रेड पर्सेंट ओके वेमेंट फस्ट को वेमेंट कदा काट पेड़ना कदा को वेमेंट दुनावन ट्वेंटी पर्सेंट चीट हड्रेड पर्सेंट वाल्यू उ ट्वेंटी पर्सेंट चीट दिन वाल्यू वन ट्वी चुस्कना नी कोसम नीचे लाभ कोसम दिन वाल्यू इपड़ेमेंदे चीट वाला वन ट्वेंटी अ चीटे वाल्यू तग्द कदाड़ी तग्त नीत एवर चीटनाड़ो आ व्यक्ति की वाल्यू पे अंके कदा वाली पेरगम कोसमे कदा वो चीटे सो दीना अमेट मल्ल इंको ट्वेंटी पर्सेंट चीटना इंको ट्वेंटी पर्सेंट अमेट मल्ल चीटना सो अमेट चीटना वन ट्वेंटी वाल्यू उ दिनवाड़ तपड़ तूक तो एक्व चूपना एंता ट्वेंटी पर्सेंट चूपना सो ट्वेंटी पर्सेंट चूपना वन ट्वेंटी मेद ट्वेंटी पर्सेंट अंत ट्वल प्लस ट्वल ट्वेंटी फोर सो वन ट्वेंटी प्लस इंको ट्वेंटी फोर दिन वाल्यू पे अब वन फारटी फोर अक्चुअल नीक खर्चु हड्रेड रूपीस बट नीव अमेट वन फारटी फोर रूपी वस्तना पैन फारटी फोर रूपीस अने प्राफिट वारटी फोर का बट्टी दिन चुपचुन फारटी फोर पर्सेंट वारटी फोर वस्तु काबी दिन फारटी फोर पर्सेंट प्राफिट इदे करेक्ट आसर अंडी वेरे वेरे मेथड वेरे आसर्स वस्ताई वेरे मेथड अंटेम ले मेथड मारने आंसर मारत का मन आलोचे विधान मारी मन आलोचे विधान मार आसर वेरगा वस्तु आ आंसर को मे वादिस्टर मेरे अतिवादार इदे करेक्ट आसर नमुद्दू दिस्ज द करेक्ट आसर रईट क्वेश्चन नंबर फारटी टू की वेदा चूँ के रईट क्वेश्चन नंबर फारटी टू सा चाहूँ चूँगी क्वेश्चन नंबर फारटी टू क्ला मर्चेंट सेल्स हिज गूड्स एट फोर पर्सेंट लास् 
but uses less scale instead of 1 meter instead of 1 meter ipudu vidu em chestunnadu annante ee candidate 100 cm 100% value unnatuvanti cloth ni ante odu kone tappudu 100% value unnatuvanti cloth ni customer ki 96% ki isthunadu ante for suppose oka cloth undu ankonde dani value oka 100 rupayalu ankonde odu customer ki em chestadu ante kone tappudu nenu 100 rupayalu konnanu kani nee kosam nu maa uru odi kabatti nee kosam ani cheppesi 96 rupees ki isthadu vadiki కొనుక్కునే వాడు ఏమనుకుంటాడు అబ్బా మా ఊరోడు కాబట్టి నాకు నాలుగు రూపాయలు తగ్గించాడని వాడు అనుకుంటాడు తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఓకే బట్ హీ యూజెస్ బట్ హీ యూజెస్ లెస్ స్కేల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ మీటర్ వీడు ఏం చేస్తున్నాడు కొలిచేటప్పుడు వన్ మీటర్ పూర్తిగా ఇవ్వడం లేదు తగ్గించేస్తున్నాడు అంటే వీడు సొంతగా ఒక స్కేల్ తయారు చేసుకున్నాడు అది వన్ మీటర్ లేదు వన్ మీటర్ కంటే తక్కువగా ఉంది తజ్ హీ గెయిన్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇట్లా చేస్తూ అతను ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ని సంపాదిస్తున్నాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఇట్లా వాడు మోసం చేశాడు బట్ తగ్గించాడు కొంచెం తగ్గించాడు ఫోర్ పర్సెంట్ కాస్త తగ్గించాడు కానీ వాడు కొలతలో తప్పుగా వేయడం వలన వాడికి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది రైట్ ఫైన్ ద యాక్చువల్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ హిజ్ స్కేల్ అయితే వీడు సొంతగా తయారు చేయించుకున్న స్కేల్ ఉంది కదా ఆ స్కేల్ యొక్క మెజర్మెంట్ ఎంత ఇది క్వశ్చన్లో అడిగేది ఓకేనండి సరే చూడండి సొల్యూషన్ చేద్దాం హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ లేదా హండ్రెడ్ రూపీస్ క్లాత్ అనుకుందాం మనం హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ లేదా హండ్రెడ్ రూపీస్ అని అనుకోండి క్లాత్ ఈ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నటువంటి క్లాత్ నేను తిరిగి అమ్మేటప్పుడు కొంచెం తగ్గిస్తాను కొంచెం తగ్గిస్తాను ఎందుకంటే తక్కువ కొలత వేస్తాను ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను మీకు సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ ఇవ్వాలనుకోండి కొలత వేసి నేను సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ కొనుక్కొచ్చుకుంటే చాలు కదా ఎక్కువ నాకు అవసరం లేదు కదా సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ కొనుక్కొచ్చుకుంటే చాలు సో ఇప్పుడు నేను తగ్గించి మీకు ఎంత క్లాత్ ఇస్తానో దాన్ని నేను కాస్ట్ ప్రైస్ అని అంటాను తగ్గించి నేను ఎంత క్లాత్ అయితే మీకు ఇస్తానో ఇప్పుడు మీకు యాక్చువల్గా వన్ మీటర్ ఇవ్వాలి కానీ నేనేం చేస్తాను తగ్గించి ఇస్తాను ఫర్ సపోజ్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ క్లాత్ ఇస్తున్నాను అనుకోండి నేను ఆ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ క్లాత్ కొనుక్కొచ్చుకుంటే చాలు ఎందుకంటే అది మీకు ఇచ్చేస్తా వన్ మీటర్ అని చెప్పి రైట్ మరి అమ్మేటప్పుడు అమ్మేటప్పుడు కస్టమర్కి అమ్మేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే దీన్ని హండ్రెడ్ రూపీస్ విలువ ఉండేదాన్ని వాల్యూ ఉండేదాన్ని నైంటీ సిక్స్ రూపీస్ అనే చెప్పి ఇచ్చేస్తున్నాం మనం నైంటీ సిక్స్ రూపీస్కే ఇచ్చేస్తున్నాం ఫోర్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ నీ కోసం అని చెప్పి సో ఫోర్ రూపీస్ తగ్గించి లేదా ఫోర్ పర్సెంట్ తగ్గించి నైంటీ సిక్స్ రూపీస్కే మనం ఇచ్చేస్తాం ఓకే కానీ ఇలా నైంటీ సిక్స్ రూపీస్కి ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్ కదండి నైంటీ సిక్స్ రూపీస్కి ఇచ్చినప్పటికీ కూడా అతనికి ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అని లెక్కలో చెప్తున్నాడు అంటే ఇది కాస్ట్ ప్రైస్లో వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటాను ఈ నైంటీ సిక్స్ అనేది ఒప్పుకుంటారా లేదా వాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే ప్రాఫిట్ దేని మీద వస్తుంది కాస్ట్ ప్రైస్ మీద వస్తుంది సో కాస్ట్ ప్రైస్ మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అని అంటే ఈ నైంటీ సిక్స్ రూపీస్ అనేది వాడికి వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎస్ ఆర్ నో రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేద్దామని అంటే ఇది వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఉండాలి మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండాలి సో కాస్ట్ ప్రైస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని వేసాను ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి రేషియో తీసుకుందాం కాస్ట్ ప్రైస్కి సెల్లింగ్ ప్రైస్కి సో కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసేటప్పటికి ట్వంటీలో ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అయితే సిక్స్ టైమ్స్ పోతుంది సో ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్ వాట్ రేషియో రైట్ సిక్స్ పార్ట్స్ ఉన్న దగ్గర నీకు నైంటీ సిక్స్ రూపీస్ అని కనిపిస్తుంది మరి ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉన్నటువంటి కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఉండాలి సిక్స్ పార్ట్స్ ఉన్నటువంటి సిక్స్ పార్ట్స్ ఉన్నటువంటి సెల్లింగ్ ప్రైస్ నైంటీ సిక్స్ రూపీస్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉండేటువంటి కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ ఎలా అవుతుంది అని అంటే సిక్స్టీన్తో మల్టీప్లై చేస్తే అవుతుంది మీరు ఈ ఫైవ్ని సిక్స్టీన్తో మల్టీప్లై చేయండి చేస్తే ఎయిటీ రూపీస్ వస్తుంది ఎయిటీ రూపీస్ వస్తుంది గమనించారా సో వీడు కొన్నది ఎయిటీ రూపీస్ కొన్నాడు ఈ ఎయిటీ రూపీస్ వస్తువుని వాడు ఏం చేశాడు అని అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ అని కస్టమర్ని మోసం చేస్తున్నాడు ఎయిటీ రూపీస్ ఆ వస్తువు యొక్క వాల్యూ కానీ కస్టమర్కి ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ అని మాయ చేస్తున్నాడు చేసి కస్టమర్ దగ్గర ఒక నాలుగు రూపాయలు తగ్గించి నైంటీ సిక్స్ రూపీస్ ఇవ్వు అని చెప్పేసి నైంటీ సిక్స్ రూపీస్ మాత్రమే కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే హండ్రెడ్ మీ సెంటీమీటర్స్ యూజ్ చేయాల్సినటువంటి స్కేల్ ప్లేస్లో వాడు ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాడు సో ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ వాడు యూజ్ చేసేటువంటి స్కేల్ ఎంత అంటే ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ అర్థమైందనే ఎక
ఒక ఆర్టికల్ కొనుక్కొచ్చాడు ఫర్ సపోజ్ నేను ఈ పెన్ను ఉంది అనుకోండి ఈ పెన్ను నేను వంద రూపాయలు కొనుక్కొచ్చాను అనుకోండి నేను కొనుక్కొచ్చేటప్పుడు బట్ దీని మీద లేబుల్ ఏమి వేస్తాను అని అంటే లేబుల్ స్టిక్కర్ ఏమని వేస్తాను అని అంటే ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ వేస్తాను అంటే వన్ థర్టీ రూపీస్ ఈ పెన్ను అని లేబుల్ వేస్తాను వేసి మార్క్స్ ఈజ్ గుడ్స్ థర్టీ పర్సెంట్ ఎబోదో కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ అలౌస్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు నేను దీనికి వంద రూపాయలు కొన్నాను ముప్పై రూపాయలు ఎక్స్ట్రా వేసి నూట ముప్పై రూపాయలు స్టిక్కర్ వేశాను వేసిన తర్వాత ఆ నూట ముప్పై రూపాయల మీద కస్టమర్కి ఏం చెప్తాను అని అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అని బోర్డు పెడతాను నూట ముప్పై రూపాయల మీద ఏం చేస్తాను ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తాను ఇచ్చిన తర్వాత హీ చీట్స్ హిజ్ బయర్స్ బై ఫాల్స్ వెయిట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అట్లా నేను ఏం చేస్తానంటే నేను తూకం వేసేటప్పుడు అంటే ఇప్పుడు తూకం వేసే వస్తువు అనుకోండి ఇది ఫర్ సపోజ్ తూకం వేసేటప్పుడు నేను ఎలా వేస్తాను అని అంటే ఒక సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నాకు ఫేవర్గా వచ్చేలాగా అంటే తక్కువ వాడు కేజీ ఇవ్వకుండా కేజీలో సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ తగ్గించి ఇస్తాను ఇచ్చి ఇవ్వడం వల్ల ఫైండ్ హిజ్ ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ పర్సెంటేజ్ సో ఇన్ ఇలా వీడు చేస్తే అంటే వస్తువు కొనుక్కొచ్చి దాన్ని మార్కెట్ ప్రైస్ కొంచెం పెంచి రాసి దాని మీద ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చి తోకోలో మోసం చేసి ఇన్ని చిందులు వేసిన తర్వాత వాడికి ప్రాఫిట్ వస్తుందా అసలు లాస్ వస్తుందా వస్తే ఎంత పర్సెంట్ వస్తుంది ఇది క్వశ్చన్లో మనల్ని అడిగేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్ చేద్దాం చూడండి ఇందాకే తీసుకోండి ఏదో ఒక ఆర్టికల్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ లేదా హండ్రెడ్ రూపీస్ అని తీసుకోండి ఒక వస్తువు యొక్క వాల్యూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ లేదా హండ్రెడ్ రూపీస్ అని తీసుకోండి ఒకంటే ఒక గ్రాము వన్ రూపీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో చెప్పాను ఇది ఎందుకు తీసుకోవాలి ఇట్లా అనేది రైట్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం అమ్మేటప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం అని అంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉన్న దాన్ని ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే దాని మీద స్టిక్కరు థర్టీ పర్సెంట్ పెంచి వేసేస్తున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్న వాల్యూ ఉన్న దాన్ని వన్ థర్టీ కింద చూపిస్తున్నాను నేను స్టిక్కర్ వేసి వాల్యూ పెంచి చూపిస్తున్నాను తర్వాత ఏం చేశాను మళ్ళీ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాను నేను ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గించి చూపిస్తున్నాను అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టిక్కర్ మీద ఉంటే కనుక నేను ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే డబ్బులు తీసుకుంటానని చెప్తున్నాను ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గించి చూపిస్తున్నాను సో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయ్యే నెంబర్లు ఏమైనా ఉంటే మీరు క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ సో ఇంకేం మిగిలిందండి ఎయిట్ ఇంటూ థర్టీన్ సో థర్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ చూడండి ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ అంటే మనకి చాలామంది నాకు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఏంటంటే లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ దగ్గర నుంచి మాకు టేబుల్స్ రావు ఎక్కాలు రావు అవి కూడా ఒకసారి చెప్పండి మీరు మీరు డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నారు మాకు ఇబ్బంది అవుతుందని సో ఇలాంటివి కూడా ఎట్లా మల్టిప్లై చేయాలో చెప్తున్నాను నేను మీకు ఎయిట్ ఇంటూ టెన్తో మల్టిప్లై చేయండి ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏమవుతుందని అంటే వన్ నాట్ ఫోర్ నువ్వు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ లేదా హండ్రెడ్ రూపీస్ వాల్యూ ఉండేటువంటి వస్తువుకి నువ్వు అమ్మేటప్పుడు ఎంత కలెక్ట్ చేస్తావు అని అంటే నూట నాలుగు రూపాయలు కలెక్ట్ చేస్తావు రైట్ అమ్మేటప్పుడు సంగతి ఇక కొనేటప్పుడు దగ్గరికి వెళదు కొనేటప్పుడు దగ్గరికి వెళదు కొనేటప్పుడు నేను మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నువ్వు ఎంత అమ్మాలనుకుంటావో అంతే కదా కొంటావు ఎక్కువ నీకు అవసరమా అవసరం లేదు ఎంత అమ్మాలనుకుంటావో అంతే నువ్వు కొంటావు ఎక్కువ నీకు అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు నేను అమ్మాలనుకుంది ఎంత అనంటే కస్టమర్కి చెప్పేదేమో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అని చెప్తాను కస్టమర్కి చెప్పేదేమో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అని చెప్తాను కానీ ఖాటాలో నేను మోసం చేసి అతనికి ఎంత ఇస్తాను అని అంటే ఖాటాలో ఎంత మోసం చేస్తున్నాం సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మనం మోసం చేస్తున్నాం అంటే అతనికి మనం ఇచ్చేది ఎంత అని అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ అవుతుంది ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ పాయి సారీ సిక్స్టీన్ కదా ఎయిటీ త్రీ అవుతుంది ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ టూ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ మాత్రం అంటే ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ మాత్రం నేను కస్టమర్కి ఇస్తాను వాడికి చూపించడం ఏమో పైన హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అని చూపిస్తా కానీ ఖాటాలో మోసం చేయడం వల్ల ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ మాత్రమే వాడికి ఇస్తా వాడికి నేను ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ మాత్రమే ఇవ్వాలి కాబట్టి నేను ఎక్కువ ఎందుకు కొనుక్కోవచ్చుకోవడం సో ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ మాత్రమే కొనుక్కొస్తాను నేను హండ్రెడ్ ఒక్క గ్రాము వన్ రూపీ ఇప్పుడు నేను కస్టమర్కి ఇవ్వాల్సింది ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ సో అంతవరకు కొనుక్కొస్తే నాకు ఎంత డబ్బులు అవుతాయంటే ఎనభై మూడు రూపాయల ఇరవై పైసలు నాకు ఖర్చు అవుతుంది ఎనభై మూడు రూపాయల ఇరవై పైసలు వస్తువుని నేను వాడికి ఎంత ఇస్తాను అని అంటే నూట నాలుగు రూపాయలకి కస్టమర్కి అమ్ముతాను కొనేటప్పుడు ఎనభై మూడు పాయ
इकड वे एट हंड्रेड उ सो टू हंड्रेड एट हंड्रेड अवाले फोर तो मल्टे चाहिए पैन चिल्ल एटर फोर तो मल्टे थर्टी टू अत सरपैन चूँ इन पाइंट तरह प्लेस इक पाइंट तरह प्लेस रेदेस एलमेटेसे रेल एम एम मुफ रे अंट एग्जाक्ट नाग साल हो हड्रेड डिवेडेड बै फोर वस्ते एंत ट्वी फाइव अटे ट्रांसाशन एंत प्राफिट वन ट्वी फाइव पर्सेंट प्राफिट वस्तु ट्वेंटी फाइव पर्सेंट प्राफिट वो सो इत ऐक्चुअली क्वेश्चन नंबर फारटी थ्री अट रईट क्वेश्चन नंबर फारटी थ्री सो क्वेश्चन नंबर फारटी थ्री या आंसर एन टन ट्वेंटी फाइव पर्सेंट डिफिकल क्वेश्चन अंत डेदी क्वेश्चन डिफिकल क्वेश्चन को जाग्रत कंटे और रे सारे जाग्रत विंटे क्वेश्चन एसेंस सारांशमें अर्थम हो अब एला नंबर एला पर्सेजा ये फ्राक्षन इच्छा मेरे तक आंसर चेयल रईट यह सैशन लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फारटी फोर फारटी फोर की वेदा चूँ ओके क्वेश्चन नंबर फारटी फोर सा चूँ क्वेश्चन नंबर फारटी फोर स्क्रीन कूँ आंसर चाहूस क्वेश्चन चलवी रईट क्वेश्चन चलिए सर कुछ डिफिकल्ट उ मोडल क्वेश्चन अने जाग्रत अबजर्व चयी क्वेश्चन बाग अर्थम चुस्क सोल्यूशन बाग अर्थम हो रईट मैं सोल्यूशन के वेदा क्वेश्चन सर चलता चूँ ए डीलर चीट्स एट बोत् बइंग अंड से बै एट पर्सेंट अं ट्वी टू टू बै नईन पर्सेंट को व्यापारी बिजनेस मैन एम चुनाव कोने पर्सेंट चीटना अम्मेट ट्वेंटी टू टू बै नईन पर्सेंट चीटना एंत चीटना तूक चीटना तूक मोसम ही मार्क्स हिज गूड से नई वन बै लैवन पर्सेंट मोर दास्ट प्रईज अट्ला गूड्स कर्वा वाट कास्ट प्रईस एदे एंत प्रईस के अत को दाने कंटे नई वन बै लैवन पर्सेंट ये दाने मीद एम आर् रेट रास्ना स्टिखर अंत एक्सट्रा उ मोर दास्ट प्रईस अंड अलव एक्स पर्सेंट डिस्कउंट अला वे स्टिखर मैद मल्ल एक्स पर्सेंट डिस्कउंट इतना रईट आन दोल हि गेन एट पर्सेंट इंता चे अत जो एट पर्सेंट प्राफिट वस्तु अच्छा अच्छे मेरी मन चाहिए दिन फैंड द वालू आफ् एक्स आड़ा डिस्कउंट एक्स पर्सेंट उदा आस वालू एंत अने मन फैंड चेल्लो रईट क्वेश्चन के वेपो चूँ क्वेश्चन के लिए मुझे मेरे सारी एम चेस्टे क्वेश्चन में मिक्सड फ्राक्षन पर्सेज इच्छा वाट फ्राक्षन की कन्वर्टेदेन वाट मोदी ट्वेंटी टू टू बै नईन पर्सेंट अच्छा एवं ट्वेंटी टू टू बै नईन पर्सेंट आना डैरक्ट टू बै नईन असे फ्राक्षन वाल्यू अंत टू बै नईन रेडोदेमार आना नईन वन बै लैवन पर्सेंट अच्छा दी वन बै लैवन असे ओके सिंपल् इकड़ना इकड़ रास इकड़ना इकड़ रास अभी अला रायचे का अट्लाकने अवकाश हुई अला अभी अने पर्सेज इंट्रडक्ष चाप्टर में चपाँ दाँव चूँ सारी एवर चूड़क रईट सो इन मन मिक्सड फ्राक्षन पर्सेजेस फ्राक्षन मार्चक इक ड क्वेश्चन के वेपोद क्वेश्चन के डैरक्ट वेपोद चूँगी नैने बिजनेस मैन चीटे बिजनेस मैन ने का सब लखदा नैन शुगर कोई हॉल सेल षाप की वेला नादी और षाप ने हॉल सेल षाप की वेला शुगर कोदा अल्ली अत दरता शुगर इवं अड़का एंत कावाल अड़का हड्रेड केजेस इम्मन चपाँ केजी अंत वन रूपी ने केजी अंत शुगर वन रूपी एन केजील को हड्रेड केजेस को ओके सो अत काटा पेटा काटा पेटा काटा पेटू ने मरें ने मोसम से व्यक्ति ने कदा काबटे ने इधे हड्रेड केजेस हड्रेड केजेस अच्छे तूक मोसम से ने हड्रेड केजेस प्लेस वन नाट एट केजेस हड्रेड केजेस प्लेस अत मोसम से नैन एट पर्सेंट मोसम से कदा सो एट पर्सेंट मोसम से नूट एन केजील तस्कुटा शुगर ने रईट सो डबुल मैं हड्रेड केजेस के डबुल अभी हड्रेड केजेस अत की का ओरजल एन उठाएन वन नाट एट केजेस उरजनल वन नाट एट केजेस उठाई का डबुल हड्रेड केजेस की नैन डबूल ने पेटेदी हड्रेड रूपीस दिन कास्ट प्रईस पीलान रईट मैं वन नाट एट ऐक्चुअल नेकने क्वांटी लेदा नेकने वाल्यू नूट एन केजील वाइए नूट एन रूपये वे कदा सो दीमन ऐक्चुअल ऐक्चुअल वी वन नाट एट अने रईटी इक इन वन नाट एट के नमेना दी मल्ल मारपेल चेरपेस्ट एलामेंट 
వన్ నాట్ ఎయిట్ని ఫస్ట్ అంటే వన్ నాట్ ఎయిట్ కేజెస్ కొనుక్కొచ్చాను ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అని అంటే లెక్కలో చెప్పినట్టుగా నైన్ వన్ బై లెవెన్ పర్సెంట్ ది ఎక్కువ చేసి దాని వాల్యూని నైన్ వన్ బై లెవెన్ పర్సెంట్ పెంచి స్టిక్కర్ అంటిస్తాను మార్కెట్ ప్రైస్ని డిసైడ్ చేస్తాను ఎంత అంటే నైన్ వన్ బై లెవెన్ పర్సెంట్ ఇది కూడా నైన్ వన్ బై లెవెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం ఒకవేళ వాల్యూ కనుక లెవెన్ రూపీస్ ఉందనుకోండి నువ్వు ఒక రూపాయి పెంచి దాని మీద చూపిస్తావు అంటే ట్వెల్వ్ రూపీస్ అని చూపిస్తావు దాని మీద యాక్చువల్ వాల్యూ దాన్ని లెవెను నువ్వు కొనుక్కొచ్చిన కాస్ట్ ప్రైస్ లెవెను కానీ ఇది కొంచెం చూడండి ఇక్కడ మీకు వివరం మీకోసం రాస్తున్నాను కాస్ట్ ప్రైస్ లెవెన్ ఉందనుకోండి మీరు ఒకటి పెంచి ట్వల్వ్ చేసి దాన్ని మార్కెట్ ప్రైస్ కింద చూపిస్తారు మీరు ఒకటి పెంచి ట్వల్వ్ చేసి దాని వాల్యూని మార్కెట్ ప్రైస్ కింద చూపిస్తారు సో దీని వాల్యూని పెంచుతున్నాం కాబట్టి ట్వెల్వ్ బై లెవెన్ అని రాసుకున్నాం యాక్చువల్ వాల్యూ లెవెన్ ఒకటి పెంచి ట్వెల్వ్ చేసాం ఈ ఫ్రాక్షన్తో మల్టీప్లై చేస్తే దీని వాల్యూ కూడా అలాగే పెరుగుతుంది అందుకని ఆ ఫ్రాక్షన్తో మల్టీప్లై చేస్తాం రైట్ మరి ఇంతటితో ఆగామా ఆగలేదు మళ్ళీ ఏం చేసామంటే మనం డిస్కౌంట్ కూడా ఇచ్చాం డిస్కౌంట్ కూడా ఇచ్చాం ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చామంటే ఎక్స్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా ఇచ్చాము ఎక్స్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా ఇచ్చాము ఇలా ఎక్స్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా ఇచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందనంటే అతనికి ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అని రైట్ చూడండి మరి వన్ నాట్ ఎయిట్ అనేది యాక్చువల్ వాల్యూ ఇప్పుడు దీన్ని లెవెన్ ట్వెల్వ్ బై లెవెన్తో కనుక మనం మల్టిప్లై చేసినప్పుడు దాని వాల్యూ ఏమైందంటే మార్కెట్ ప్రైస్ దాకా వచ్చేసింది ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ దాకా వచ్చాము అయితే ఇక్కడ మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఏంటి ఆ విషయం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇతడు ఇగో ఇక్కడ తోకలో మోసం చేస్తాడు అమ్మేటప్పుడు కూడా అమ్మేటప్పుడు కూడా తోకలో ఎంత మోసం చేస్తున్నాడు అని అంటే నైన్ గ్రామ్స్ని ఒక టూ గ్రామ్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నట్టుగా చూపిస్తాడు వాడు ఫేవర్గా చేసుకోవాలంటే అంతే కదా ఇప్పుడు నేనే సె నేనే సెల్లర్ని నైన్ గ్రామ్సే ఖాతాలో పెడతాను కానీ ఏం చెప్తానంటే ఒక టూ గ్రామ్స్ ఎక్స్ట్రా ఉందని చెప్పేసి లెవెన్ గ్రామ్స్ ఉంది అని అబద్ధం చెప్తాను అంటే ప్రతి నైన్ గ్రామ్స్కి నేను లెవెన్ గ్రామ్స్ ఉన్నట్టుగా అబద్ధం చెప్పి ప్రాఫిట్ని సంపాదిస్తున్నాను రైట్ సో ఇంతవరకు ఏం జరిగిందో చూద్దాం మార్కెట్ ప్రైస్ మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకున్నాము దాని వాల్యూ ఖాతాలో మోసం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది పెంచి రాశాను నేను ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిన వల్ల క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం లెవెన్ లెవెన్ క్యాన్సిల్ ఇంకేం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు చూడండి త్రీ టేబుల్ త్రీ టేబుల్ వచ్చేసి దీనిలో త్రీ టైమ్స్ దీంట్లో అయితే ఫోర్ టైమ్స్ త్రీని ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేద్దాం దీనిలో త్రీ టైమ్స్ అండ్ సిక్స్ టైమ్స్ ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ ఎంత అవుతుంది అని అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ బ్రదర్స్ మళ్ళీ అడుగుతున్నాను ఈ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏంటిది మార్కెట్ ప్రైసే ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ ప్రైసే ఏమీ లేదు రైట్ తర్వాత ఇక్కడ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను కొన్నది హండ్రెడ్ రూపీస్కి నేను స్టార్టింగ్లో హండ్రెడ్ కేజీస్ సుగర్ ఎంత కొన్నానంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ కొన్నాను కొన్న తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే కొన్న తర్వాత నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే అమ్ముతున్నాను సెల్లింగ్ ప్రైస్ అమ్మేటప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ప్రాఫిట్ కమ్మాను లెక్కలో చెప్పిన దాని ప్రకారం నాకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది నేను హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టుబడి పెట్టాను ఇన్వెస్ట్ చేశాను నాకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది అని అంటే లెక్కలో చెప్పింది కూడా ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది అని చెప్పాడు అంటే వంద రూపాయలకి నేను కొని ఉంటే నూట ఎనిమిది రూపాయలకి నేను అమ్మి ఉండాలి వంద రూపాయలకి నేను కొని ఉంటే నూట ఎనిమిది రూపాయలకు అమ్మాలి రైట్ అండి అర్థమైందా మీకు నేను చెప్పేది సో ఇప్పుడు ఒక ఆర్టికల్ యొక్క మార్కెట్ ప్రైస్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అని ఉంది కానీ నేను కస్టమర్ దగ్గర నూట ఎనిమిది రూపాయలు మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను కస్టమర్ దగ్గర నుంచి అంటే నేను ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాను వన్ ఫార్టీ ఫోర్ స్టిక్కర్ మీద ఉంది కానీ నేను డబ్బులు తీసుకుంటుంది వన్ నాట్ ఎయిటే అంటే నేను ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాను ఇది ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎంత తగ్గింది ఒకసారి చూడండి ఫార్టీ ఫోర్లో నుంచి ఎయిటీని తీసేద్దాం ఫార్టీ ఫోర్లో నుంచి ఎయిటీ తీసేస్తే ఎంత చూడండి ఫార్టీలో నుంచి ఎయిటీ తీసేసేయండి ఫార్టీలో నుంచి ఎయిటీ తీసేస్తే థర్టీ టూ ఇంకో ఫోర్ కలపండి థర్టీ టూ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ అంటే నేను థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ తగ్గిస్తున్నాను థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ నేను తగ్గిస్తున్నాను అదే కదా డిస్కౌంట్ అంటే డిస్కౌంట్ అంటే ఇవి అదే కదా సో డిస్కౌంట్ పర్సెంట్ ఎంత అని అడిగితే కనుక లెక్కలో మీకు డిస్కౌంట్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నువ్వు ఎంత తగ్గించావు థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ తగ్గించావు దేని మీద తగ్గించావు మార్కెట్ ప్రైస్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ రూపీస్ మీద తగ్గించాను ఇన్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ ఇందులో ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుందంటే ఫోర్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ వేస్తే ట్వంటీ ఫ